നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് യുവാക്കളിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഒപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ വലിയൊരു ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് പണ്ടൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ യങ് ജനറേഷനിലടക്കം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എൺപതുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര ഗൗരവമായി മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ടിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഏതാണ്ടൊരു എൺപതുകൾക്ക് മുമ്പ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് തൊണ്ടയിൽ ഒരു മുഴ വന്നാൽ മാത്രം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രശ്നമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി വേണമെന്നോ ചികിത്സ വേണമെന്നോ ആണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിന് ശേഷമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വീക്കം വയ്ക്കാതെ തന്നെ ഹോർമോൺ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതും അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് പറയുന്നു എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വളർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ധനം സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആവശ്യമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ചിട്ട് രക്തത്തിൽ നമുക്ക് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ദഹനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടെ ഇന്ധനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് അതിന് ദഹിപ്പിച്ച് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വേണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ജനിക്കുമ്പോൾ വലിയ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളോ അത്തരത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു വളർന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഹോർമോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടീനേജ് മുതൽ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചസ് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയം മുതലാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അത് പുരുഷന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയോളം ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടി ിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസും പിന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മതിയാവും എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ ഹോർമോണുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റ് ഹോർമോണുകളെയും ബാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അവർക്ക് ടീനേജ് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് മാസമുറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു പ്രോജസ്ട്രോണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നോർമലായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം അവരുടെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലോ പാരമ്പര്യമായി തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളം അധികമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായി മകൾക്ക് പക്ഷെ ശരീരം മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവനെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ വീർപ്പ് പോലെ തോന്നും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വീർപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തടസ്സം പോലെ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അതിന്റെ എന്തോ തൈറോഡിന്റെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയും വേദന കുറച്ചു ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്
നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും സിംറ്റമാറ്റിക്കലി അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തൈറോയിഡ് ഇപ്പൊ ആറു വർഷം കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക വയസ് എത്രയായി എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ശരി ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കാമോ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ എനിക്ക് ഈ ഷോൾഡറിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയാ അതുപോലെ തന്നെ കാലിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണ ഉറക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് രക്തത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ നോർമൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ടി എസ് എച്ച് നോർമൽ ആണോ നോർമൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം പോലെ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ നോർമൽ ആണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അത് നീർക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ജോയിൻസിന് വരുന്ന വേദനകൾ പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജോയിൻസിനെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടർ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ യെസ് ചോദിച്ചോളൂ തൈറോയിഡിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല ചികിത്സ എന്താ സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ മാറും മാറും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് ഹോർമോൺസ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ നോർമലാക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അതിന് നോർമലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ ഈ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് അയഡിൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തൈറോയിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മാറി വരുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ഫാക്ടർ ാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹോർമോൺ രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോക്രൈൻ രോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ് മറ്റു എൻഡോക്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ഓവറിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഡിസീസസ് അമിതവണ്ണം അതേപോലെ പാൻക്രിയാസിന് വരുന്ന അതായത് ഡയബറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ തൈറോയിഡിനെ വളരെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിലും ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലേ ഡോക്ടർ അത് തൈറോയിഡിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാരെ വെച്ച് ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയോളം ഉള്ളത് അതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഹോർമോൺസ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് കാരണം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ
ഡോക്ടർ ഇതല്ലാതെ ശരീരം തടിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലരിൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അമിതവണ്ണം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് ഹോർമോൺ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നോർമൽ മെറ്റബോളിസത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വരും അത് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും അത് ശരീരത്തിൽ ഓവറായിട്ട് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകും ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അമിതവണ്ണം കണ്ടു എന്ന് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷണം കാണിക്കത്തില്ല മറ്റ് പല ഓർഗൻസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ കാല് വേദന വിട്ടുമാറുന്നില്ല അവർക്ക് തൈറോയിഡ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അളവുണ്ട് അത് അവർക്ക് വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ തൈറോയിഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം ചിലർക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൽ വരുന്ന ചെറിയ വീസേജ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം കണ്ടുവെങ്കിലും തൈറോയിഡിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ അതെ എന്റെ തൈറോയിഡ് ക്ലാന്റ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കൊല്ലത്തോളമായി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാപ്പുലറി സി എ ആയിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോർമോ ഹോർമോണിന്റെ ഗുളികൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഇതല്ലാണ്ട് എക്സ്റ്റേർണലി നമ്മളെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഈ തൈറോയിഡ് ക്ലാന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പൂർണ്ണമായും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനർജിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷന് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എത്ര ഹോർമോണാണോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം അത്രയും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കാതെ നോക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് അതായത് ശരീരത്തിന് വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലണം കാരണം കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം കറക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജോയിൻസിന് കംപ്ലൈന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അമിതവണ്ണം വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് കിലോയുടെ വ്യത്യാസമാണ് സാധാരണ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരിക എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അമിതവണ്ണം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ അവർക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ മാത്രം ആകണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓവറിൽ സിസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാറ്റി ലിവർ പോലും മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വരെ കാരണം കാരണമായേക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്ലാൻഡിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു അതായത് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനിലും വ്യത്യാസം വരുത്തും അതുമാത്രമല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് ഇഷ്യൂസ് വരാം എന്നാൽ ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡിനെതിരെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇവർ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡിനെ പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രാൻഡിനെ ഒരു പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഓർഗനായിട്ട് കണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ പെരുമാറും അതായത് ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ എങ്ങനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറും ഇത് ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം കൂടി വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൈറോയിഡ് അത് അതിനാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ആദ്യം ഒരു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന്
ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം സാധാരണ ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ സ്പീഡിൽ കൂടെ എത്താറില്ല ഇത് പലപ്പോഴും അവരുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് വരുന്ന ചെറിയ ഓൾട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു സിംറ്റമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ കാണിച്ചു എന്ന് വരാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് മൈൻഡിന് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന തലവരുപ്പ് തലവേദന ഇതെല്ലാം തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് നോർമലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ഇപ്പം പഠിക്കുന്നു മറന്നു പോകുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നോക്കിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരാളിൻ്റെ മാനസിക ശാരീരിക വളർച്ച അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ പോലും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭിണികളിൽ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വളരെയധികം ഉണ്ടല്ലേ കാരണം അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ അടക്കം ബാധിക്കുമോ അതെ ഗർഭിണികൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് ദമ്പതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളിലൊന്ന് തൈറോയിഡിൻ്റെ ആണ് തൈറോയിഡ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ പോലും ശ്രമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ഷേ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള വളർച്ച പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതേപോലെ ഒരു പക്ഷേ ചാവുള്ളായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിന് പ്രശ്നം വരാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തൈറോയിഡ് അഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമ്മമാർക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ലേ അത് അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിനും വ്യത്യാസം കണ്ടു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഈ മാസത്തിലെ ചെക്കപ്പിനോടൊപ്പം ഈ തൈറോയിഡും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവർ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും ഇത്തരത്തിൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ ഒരു ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് വളരാനുള്ള ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സഡൻ ചേഞ്ച് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ധാര അമിതമായി മുടി പൊഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല എങ്കിൽ അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കെയർ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അവർ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് പാർട്ടം തയ്യാറ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസിക നിലയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇന്ന് തൈറോയിഡ് വ്യത്യാസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് മാസമായിട്ടും അവരുടെ മുടി പൊഴിച്ചിൽ മാറുന്നില്ല നിൽക്കുന്നില്ല അവർക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് അകാരണമായി വരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇല്ല ക്ഷീണം അമിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ ഈ അതെന്താണ് കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗറും ബി പി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷുഗർ ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല ശരി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ ആയി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഈ കഴിഞ
ഡോക്ടർ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളിലടക്കി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സാധാരണ അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടാം മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ നോക്കുന്ന ഒരു സ്കാൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ <laughs> നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ഒരാൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇൻസുലിൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ദിവസവും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോൺ ലെവൽ വ്യത്യാസം വരാം അത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ശരി ഡോക്ടർ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില കഴിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ വേരിയേഷൻ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണോ ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിസമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അമിതമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ അരി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും തവിട് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് സോ നമ്മൾ അരിയിൽ തവിടിലാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് തൈറോയിഡിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയാസിൻ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വളരെയധികം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാബേജ് കഴിച്ചുകൂടാ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചീര കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവരിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും നടന്നു തുടങ്ങിയത് അതുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ജേണലുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിൻ്റെ ഈ തൈറോയിഡ് ഡയറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വേഗിച്ചല്ല അവരവരുടെ സാലഡുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിസയിലോ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിലോ ചേർത്ത് റോ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ ഗോയ്ട്രോജൻസ് ഉണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ ക്യാബേജിലും കോളിഫ്ലവറിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്തു വേഗിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് വേഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗോയ്ട്രോജൻസ് നഷ്ടപ്പെടും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് തവിട് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യണം വ്യായാമം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം നോർമലാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം സാലഡുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മെറ്റബോൾ ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്താം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെയും ബാധിച്ചു വന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങളും പ്രചരണം അടക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി എപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം എപ്പോ
മറവി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലിയുള്ള ലൈഫിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും പരിശോധിക്കേണ്ട തയ്യാറോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നുമുള്ള ഒരു പതിവ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം വീട്ടിൽ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നോർമലായിട്ട് അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്നും ഉള്ളതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്